కూరలు అంటేనే మనకు ఆయిల్ తో పని ఇక్కడ మీరు ఆయిల్ లేకుండా చక్కగా మనం స్టీమ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట స్టీమ్ కాదు పొంగనల్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాం అసలు వేయకుండా ఉండము కొంచెం వేసి దాంట్లో ఫ్రై చేస్తాం అన్నమాట ఓకే ఓకే లైట్ గా ఉంటుంది మరి ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై అనేది మనకి ఇక్కడ కాదు అన్నమాట ఓకే మరి స్టార్ట్ చేద్దామా స్టవ్ ఆన్ చేద్దామా ఆ స్టవ్ కంటే ముందు ముందు పిండి కలుపుకోవాలి కలుపుకోవాలా ఓకే ఓకే ఫస్ట్ మినపప్పు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నది పేస్ట్ చేసుకోవాలి మినపప్పు వేసుకున్నారా ఏమి వేయకండి సాల్ట్ ఏమి వేయకర్లేదు ఎందుకంటే ఇది స్వీట్ ఐటెం కదా ఓకే వన్ కప్ సరిపోతుంది ఆ వన్ కప్ మనము ఈ పేస్ట్ ఏమి మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే టూ స్పూన్స్ ఒక గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకుంటే టూ రాగి పిండి రెండు కప్పులు వన్ ఇస్ టు టూ రేషులో తీసుకోవాలి ఓకే మిక్స్ చేసే ముందు మనం వెంటనే వేస్తున్నాం కదా దీనికి పులుపు రావాలి సో దానికోసం పెరుగు వాడుతున్నాను లేదు కొంచెం తక్కువైనా పర్వాలేదు అంటే మనము పులుపు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి తక్కువ వేసుకోవాలి పులుపు కోసమే అది క్వాంటిటీ కోసం కాదు టేస్ట్ కోసమే దీనికి క్రిస్పీనెస్ రావడానికి కొంచెం రైస్ పొడి బియ్యం పిండి ఎక్కువ కాదు కొంచెమే వాటర్ ఇస్తారా ఇప్పుడు వాటర్ తో కలుపుకుందాము సరిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ గా ముందు మినపప్పు నానపెట్టేసి మినపప్పు వన్ కప్పు అలానే వన్ ఇస్ టూ రాగి పిండి రాగిపోని అలానే పుల్లదనం కోసం మనం ఇది కలుపుకోవటం కూడా మనము చూసుకుంటూ వాటర్ చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఒకసారి కలిపేస్తే పల్చగా అయిపోతాయి సో నేను ఇది కలుపు కొంచెం ఎక్కువ పడింది అనుకోండి ఏ పిండితో కవర్ చేయొచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ మనం రాగి పిండి వేసుకోవచ్చు లేదంటే మినపిండి ఉంచుకుంటే అది కలుపుకోవచ్చు ఏది లేకపోతే రాగి పిండి వేసేసుకోవచ్చు ఎలా జరుపుకుంటూ ఉంటారు వరలక్ష్మి వ్రతం ప్రతి ఇయర్ కూడాను శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే ఆడవాళ్ళకి చాలా చాలా పెద్ద పండగ అయిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ముందు నుంచి బట్టలు కొనుక్కోవటం నగలు కొనుక్కోవటం ఈ టార్గెట్ ఎక్కువైపోతుంది ఆ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు చక్కగా ఇల్లు చక్కగా ముందు నుంచి ఒక వారం నుంచి ఇల్లు చక్కగా శుభ్రం చేసేసుకొని దేవుడిని అమ్మవారికి కావలసినవన్నీ కొత్త గాజులు కొత్తవి అన్ని కొనుక్కుంటాం అన్ని కొత్త కొత్తయే వాడతాము ఇక అన్ని ముందే అలా దేవుడికి సంబంధించిన అన్ని కొనేసుకొని పొద్దునే లేచి దేవుడికి అలంకరించే టేబుల్ ఉంటుంది కదా దానికి చక్కటి వైట్ క్లాత్ వేసి బియ్యం వేసి అమ్మవారిని కూర్చోబెడతాము కొంతమంది బిందెలో వాటర్ వేస్తారు పసుపు కుంకుమ వేస్తారు రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు లోపల బియ్యం వేసి పెడతారు అంటే వాళ్ళ ఆనవాయితీ ప్రకారంగా అమ్మవారిని అలంకరించుకుంటారు కానీ అత్తగారి తరపు నుంచి ఆనవాయితీ ఉంటేనే అమ్మవారి ఫేస్ అవన్నీ పెట్టుకోవాలి లేదు అంటే మనం ఉట్టి కలశం పెట్టుకోవాలి సో ఆ రోజు అంతా అమ్మవారు లక్ష్మి పూజ కదా వరలక్ష్మి అంటే ఆవిడ వరాలు ఇచ్చే ఆవిడ ఆవిడ మనం వరం అడుగుతాము ఆమె అనుగ్రహిస్తుంది కాబట్టి ఆ దేవతని చాలా భక్తి భావాలతోటి పూజ చేస్తాం అనమాట ఎన్ని నైవేద్యాలు పెడుతూ ఉంటారు అయితే దేవుడికి నైవేద్యాలు పెట్టడం కంటే మనము మంచిగా భక్తి భావంతో చేయాలి అసలు నైవేద్యాలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఇరవై ఒకటి పెట్టాం తొమ్మిది పెట్టాం అంటే అదే పిండితో రకరకాల షేపులు చేస్తారు వంటలు చేసే వాళ్ళు చేస్తారు కానీ పూజనే ఎక్కువ చేయాలని నా అభిప్రాయం ప్రసాదాలు దేవుడికి మినిమం మూడు మన స్తోమతను బట్టి ఐదు చేసుకుంటే చాలు మెయిన్ అమ్మవారికి బూరెలు పులిహోర వడపప్పు పానకం బెల్లం పెట్టాలి అసలు మెయిన్ గా మెయిన్గా అవి పెడితే చాలా అసలు అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైనవి అనమాట నెక్స్ట్ మనకి స్తోమతను బట్టి బూరెలు గారెలు పులిహోర కనీసం మూడన్నా చేస్తాము అలా దీనికి కథ ఏమైనా ఉంటుందా కథ చదువుకుంటారా కంపల్సరీ ఆ చారుమతి కథ ఉంటుంది అనమాట అంటే శివుడు పార్వతికి చెప్తుంటాడు అనమాట స్టోరీ లోకాల్లో స్త్రీలందరూ పసుపు కుంకాలతో కలకాలం చల్లగా వర్దిల్లాలంటే ఏం పూజ చేస్తే మంచిది అని పార్వతి దేవి శివుణ్ణి అడుగుతుంది శివుడు అప్పుడు చారుమతి కథ చెప్తారనమాట సో చారుమతి అనే ఆవిడ చాలా ఒక పవిత్రమైన మంచి సంస్కారం ఉన్న వనిత అనమాట సో ఆవిడ మంచి పూ పొద్దునే ఉదయం లేచి భార్య భర్త అదే వాళ్ళ భర్తల్ని అత్తమామల్ని చక్కగా చూసుకుంటూ 
మనసులో చెడు అనేది లేదు ఆమెకి మనము చేస్తాము పూజలు కానీ మనలో అన్ని స్వార్థము పైకి ఒకలా ఉంటాం లోపల ఒకలా ఉంటాం వాళ్ళు అప్పుల్లో అలా లేరు అంత మంచి భావంతో ఉన్నారు కాబట్టి దేవుళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యక్షమై కలలో అన్ని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఆవిడికి కలలో కనపడి ఇలాంటి పూజ చేయాలని చెప్పింది అనమాట వరలక్ష్మి పూజ ఆవిడ తెల్లవారు లేచి అందరికి ఆడవాళ్ళందరికి చక్కగా స్టోరీ చెప్పి మనం ఇలా పూజ చేసుకుంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు చారుమతి ఎప్పుడు కూడా శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారము ఈ వరలక్ష్మి పూజ చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట మనకి వీలు కాకపోతే నాలుగు వారాలు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు శుక్రవారం పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం పూజ చేస్తే వాళ్ళు చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు సో అలాగా మనం కూడా చేసుకోవాలి ఓకే అంటే ఇది మనకి కథ అనేది ఆనవాయితీ బట్టి వాళ్ళ అత్త వాళ్ళకి ఉంటే మనం ఈ కథ అనేది చదువు కథ అందరూ చదవచ్చు అందరూ చదవచ్చు కలశం అమ్మవారి ఫీజు అది కలశం పెట్టుకోవటం అందరం పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవాలి పూజ విధానం అంతా సేమ్ అమ్మవారిని ఫేస్ అది పెట్టి అలంకరిస్తాం కొంతమంది చీరలు అవన్నీ కడతారు అలాంటివి అలా కొంచెం ఇంట్లో సాంప్రదాయం ఉండాలి అప్పుడు చేయాలి సో మనం మాటల్లో మన పిండి కలిపేసుకున్నాం ఇది కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలా నానియాల ఏం లేదు పర్వాలేదు పెరిగేసేస్తాం కాబట్టి పర్వాలేదు సో దీనికి కొంచెం టేస్ట్ రావాలంటే నేను కొంచెం షుగర్ వేస్తాను ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి స్టవ్ ఆన్ చేసుకునే పని ఉందా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మనం తోపు రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసి ఇది తోపు రెడీ చేసాం కదా ఇప్పుడు దీని లోపల పూర్ణం రెడీ చేద్దాం సో ఇది పెసరపప్పు ఇది టూ త్రీ అవర్స్ నానబెట్టేసేసి దాన్ని గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఇడ్లీ స్టాండ్లో ఉడకపెట్టాలి పెసరపప్పుని ఇడ్లీ స్టాండ్లో ఉడికించాలి ఇడ్లీ లాగా ఉడికించాలి అందులో ఉప్పు ఏమి వేయకూడదు దాన్ని చిదిమి వేసుకోవాలి వాటిని సో అది ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఓకే దానికి ఒక కప్పు షుగర్ కలుపుకోవాలి కొంచెం లైట్గా వాటర్ ఎక్కువ అక్కర్లేదు పెసరపప్పు ఎందుకు తీసుకున్నారు దీని బదులు ఇంకేదైనా శనగపప్పు కూడా వాడచ్చు శనగపప్పు కొంతమందికి పడదు కదా పెసరపప్పు చాలా బాగుంటుంది ఇది నిలవ కూడా ఉంటుంది పెసరపప్పు ఇట్లా ఉడకించి మళ్ళీ ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా దాంట్లో తడంత పోతుంది కదా సో ఇది చాలా త్రీ ఫోర్ డేస్ నిలవ కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఎప్పుడు ఆ పూర్ణం బూరెలు అంటే శనపప్పుదే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇది కూడా చూడొచ్చు బొంబాయి రవ్వ పెట్టుకోవచ్చు పూర్ణాలు మన ఇష్టం ఇంకా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు కానీ పెసరపప్పు అనేది అమ్మవారికి కూడా ఇష్టం అమ్మవారికి ఇష్టం ఈ విధంగా రెడీ చేశారు ఓకే ఇది ఎప్పుడు రెడీ చేశారు అదే టూ త్రీ అవర్స్ నానబెట్టి రెడీ చేశారు మీరు ఎప్పుడు కొత్త తాట అనేది ఎప్పుడు మీకు ఈ రెసిపీనా నేను ఎక్కువగా బూరెలు చేయటం ఫస్ట్లో నాకు వచ్చేవి కాదు ఎంత అన్ని తెలుసు ఎలా చేయాలంటే బూరెలు ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి రావు ఎందుకంటే తోపులోంచి తీసి నూనెలో వేసేటప్పుడు చిది విడితు విడిపోతాయి సో నాకు అలాగే అవుతుంటే ఇంకా లాభం లేదు నేను ఏదైనా కొత్తది కనుక్కోవాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఇలా కనుక్కున్నాను కానీ నాకు ఇప్పుడు అది కూడా చేయటం వచ్చేసింది కానీ రాని వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి కదా మంట తగ్గించాక ఓకే వేసుకున్న షుగర్ అంతా కూడా అందులో మిక్స్ అయిపోయి ఆల్రెడీ మనం పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాం కాబట్టి పెసరపప్పు లో కలిసిపో కలిసిపోతుంది దీంట్లోనే టేస్ట్ కోసము కొబ్బరి పొడి వాడాలి ఓకే పచ్చి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి తర్వాత అంటే ఇది నిల్వ ఉంచుతున్నాం కాబట్టి పచ్చి ఎండు కొబ్బరి వేసుకోవాలి ఫ్రెష్ గా చేసుకోవాలంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు కానీ ఎండు కొబ్బరితో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే అంటే పచ్చి కొబ్బరి అంటే మళ్ళీ అది కట్ చేయాలి గ్రైండ్ చేయాలి ఇది ఈజీ కదా అవును ఓకే టేస్ట్ కోసం ఇలా వేసుకున్నాం ఇంకా టేస్ట్ కావాలంటే బాదము కాజు అవన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేస్తాం మనం కూడా వేద్దాం ఓకే సో ఇందులో కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తాను ఓకే నెయ్యి కూడాను నెయ్యి కూడా ఫ్లేవర్ కోసం ఓకే ఓకే మీరేం చేస్తూ ఉంటారండి హౌస్ వైఫ్ మరి పూజ బాగా చేసుకున్నారా ఇయర్ ఇంట్లో అయిపోయిందా పూజ ఓకే మీకు ఏమవుతారు శ్రీదేవి గారు పిన్ని గారు ఓకే వస్తూ ఉంటారా కుంకుమ పసుపు కుంకుమ తీసుకునేందుకు వస్తుంటారు మీ పూజ అయిపోయినాక ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ఓకే మీరండి మీ పేరు సరిత గారు శ్రీదేవి గారు ఏమవుతారండి మీకు అత్తమ్మ ఓకే పూజ ఇంట్లో బాగా జరుపుకున్నారా మీరు ఎటువంటి నైవేద్యాలు పెడుతూ ఉంటారా అమ్మవారికి 
పూర్ణాలు చేస్తారు అంటే శ్రీదేవి గారు ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మన కోసం ఇలా కొత్త కొత్తగా చేస్తూ ఉంటారు మరి శ్రీదేవి గారు నేర్చుకుంటూ ఉంటారా కొత్త కొత్తవి నేర్చుకుంటూ ఉంటారా ఓకే అండి బాగున్నారండి ఓకే పూజ అయిపోయిందా ఇంట్లో చేసేసారు ప్రతి శుక్రవారం బాగా చేసుకున్నారా నైవేద్యం ఏం పెట్టారు అయిపోయింది ఇది ఆఫ్ మనము ఇది పక్కకు పెట్టేసుకుని ఆ గుంతల గిన్నె ఉంది కదా అది షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు పెట్టాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అంటే ఇది కొంచెం ఉండలు చేసే వరకు ఆగుదాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం లోపల ఉండే పూర్ణాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇలాగా మనము చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పొడి వేయాలి ఇలాచి పొడి కూడా నేను ఎప్పుడు షుగర్ లో కలిపేసి పొడి చేస్తూ ఉంచుకుంటాను అంటే మనకి ఫ్లేవర్ అంతా వచ్చేస్తుంది దాని వల్ల కలిపేసి మీరు ఉండలు చేస్తూ ఉండండి ఈలోగా మా ప్రేక్షల కోసం దీని మరొకసారి చెప్పేస్తా సో చూస్తున్నారే కదా మన కోసం ఇక్కడ శ్రీదేవి గారు సరికొత్తగా రాగి బూరెల్ని తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు మరి ఈ ప్రాసెస్ ని మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా ఏమీ లేదండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వన్ కప్పు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మినపప్పు పిండిని ఒక కప్ తీసుకుని దానికి వన్ ఇస్ టూ నిష్పత్తిలో మనం రాగి పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకుని రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులోనే క్రిస్పీ కోసం బియ్యం పిండిని కూడా సరిపడినంత వేసేసుకొని అది కూడా కలి కరిగినాక అందులోనే పులుపు ధనం కోసం దాన్ని పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకొని మొత్తంగా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకొని తోపులాగా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పెసరపప్పు తీసుకొని పెసరపప్పు టూ అవర్స్ ముందు నానబెట్టి దాన్ని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని స్టీమ్ పైన ఉడికించి దాన్ని మళ్ళీ పౌడర్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఈ పెసరపప్పుని దాంట్లో కాస్త వేయించేసుకొని అందులోనే షుగర్ కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ ఎంతైతే పెసరపప్పు తీసుకున్నామో అంతే క్వాంటిటీ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసి వేసుకొని రెండింటిని మిక్స్ చేసి కాస్త లైట్ గా ఫ్రై చేసుకున్నాక అందులోనే కొంచెం బాదం కిస్మిస్ మనకు కావాల్సి డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకున్నాక అందులోనే కాస్త గీ కూడా వేసుకున్నారు ఫైనల్ గా కలిపేటప్పుడు ఇలాచి పొడి కూడా వేసుకున్నారు మొత్తంగా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు మనం రౌండ్ గా లోపల ఉండే పూర్ణాన్ని రెడీ చేస్తున్నారు సో ఇప్పటి వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారో శ్రీదేవి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఎంత బాగా చెప్పారంటే మీరు నిజంగా ఎక్కడ ఇలాచి పొడి మర్చిపోతారు అనుకున్నాను నేను అసలు లేదు అంటే దేవుడికి రెడీ చేసేటప్పుడు ఏది మర్చిపోయినా టేస్ట్ అనేది రాదు కదా అందుకే చాలా బాగా చెప్పారు అసలు సో ఇట్లా మనకి చల్లగా అయిపోయాక ఉండలు చేసుకోవాలి తొందరగా అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తా స్టవ్ ఆన్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అన్ని మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో చేసేటప్పుడు కూడా తొందరగా అయిపోయింది చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి వీటికి కొంచెం గీ రాసుకోవాలా గీ వేసుకోవాలి అది కొంచెం వేడెక్కాక మనం గీ వేద్దాము ఇది కూడా సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా అంటే ఇందులో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఇవి సెవెన్ వస్తున్నాయి ఇందులో ట్వెల్వ్ వచ్చేటివి కూడా ఉంటాయి అంటే మనం పూర్ణం అన్నాం కాబట్టి ఈ సైజ్ లో ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మనం అన్ని గిన్నెలో నెయ్యి వేసుకుందాం బూరెలు కొంచెం నెయ్యితో అయితే చాలా టేస్టీగా బాగుంటాయి అందులో మనం సాల్ట్ అనేది ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వేసుకోవాలంటే చిన్న చిటికెడ్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోయినా లేకపోయినా బాగానే ఉంటుంది అలా కొంచెం టేస్ట్ చేసి చూసుకోవాలి వేడెక్కిందా లేదా తెలుస్తుంది కొంచెం వేడెక్కాక వేస్తే మనకి ఉండలు చాలా నీట్గా వస్తాయి ఇది మనం టర్న్ కూడా చేస్తాం కదా టర్న్ కంపల్సరీ చేయాలి ఒకవైపు కాగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ తోపులో వేసుకోవాలి మనము డిప్ చేసేసి వేసేసుకో డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు వేసేయచ్చు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అదే చెప్పాను కదా మనకి ఏ ప్రాసెస్ కి అయినా ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలా చేసేటప్పుడు దీనిపైన మనం మూత కూడా పెట్టుకోవాలా అవసరం లేదు పెట్టుకోవాలి కొంచెం సేపు పెట్టుకుంటే బాగుంది ఎప్పుడు ఇలా కొత్త కొత్త ఇంకా నార్మల్ గా మీరు చాలా వెరైటీస్ కనిపెడుతూ ఉంటారు కానీ ఇలా నైవేద్యాలను కూడా చాలా కొత్త ఇదేంటంటే దేవుడికి కంపల్సరీ బూరెలు కావాలి కదా మనం ఈ తోపే కాదు మన జనరల్ తోపుతో కూడా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు ఇది కాస్త హెల్దీ వేలో హెల్దీగా ఉంటుంది మనకి కొత్తది కొంచెము దేవుడికి కూడా బూరెల్లో కొత్తది పెట్టినంత ఆనందం వేస్తుంది కదా ఏదైనా కొత్తగా చేస్తే సో ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి ఇష్టమైతే తోపు ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు సరిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఉడికించేటప్పుడు సిమ్ లో పెట్టుకోవాలా మీడియం లో పెట్టుకోవాలి సిమ్ లో పెడితే బాస్ సిమ్ లో పెట్టేస్తా మరి మూత కూడా పెట్టేద్దాం మూత పెట్టేద్దాం సిమ్ లో పెట్టేస్తా సో చూస్తున్నారా ఇక్కడ రాగి బూరెలు రెడీ ఓకే ఎంతవరకు వచ్చింద
ఒకసారి మనం ఇలా చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఇలా తిప్పేసుకోవాలి రెండోసారి ఘీ ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి అసలు అంటుకోకో అంటుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మూత పెట్టేసేసి ఒక ఐదైదు నిమిషాలు సరిపోతుంది ఓకే ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు ఎక్కువ పట్టదు ఓకే ఇంకా ఇలాంటి పూర్ణాలు కాకుండా ఇంకేం రెడీ చేసి పెడుతూ ఉంటారు అమ్మవారికి పర్వాన్నం చేస్తాను పర్వాన్నాన్ని కూడా కొర్రల బియ్యంతో చేస్తాను కొర్రల బియ్యం అది అంటే రెగ్యులర్ గా మీరు చేయరు కాబట్టి తర్వాత దేవుడికి శనగలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా తొమ్మిది రకాల శనగలు డ్రై ఫ్రూట్ ఇప్పుడు అన్ని స్ప్రౌట్స్ దొరుకుతున్నాయి వాటిని కూడా పోపేస్తాను పులిహోర పులిహోర కూడా స్ప్రౌట్స్ తో చేసుకోవచ్చు పులిహోర కూడా మనకి ఇష్టమైతే గారెలు వేస్తాను గారెలు మటి తోటకూర గారెలు అని అమ్మవారికి అమ్మవారికి లేదు అంటే మనకి అల్లం గారెలు చేస్తాను అమ్మవారి అంటే మనం ఎప్పుడైనా చేయాలనుకుంటే తోటకూర కాడలు చేసుకోవచ్చు కానీ అమ్మవారికి మటికి అల్లం గారెలు చేస్తే చాలా ఇష్టం ఓకే ఓకే ఇలా ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఇయర్ మారుస్తూ ఉంటారు ఈ నైవేద్యాలని ఇవి మటికి మార్చాను ఇట్టిగా ఈ పూర్ణాలు ఇవి మారుతుంటాయి అంతే దేవుడికి పెట్టాల్సిన ఐదు నైవేద్యాలు తప్పకుండా ఇవి చేస్తారు ఓకే చూద్దామా మరి చూద్దాం చేసుకుంటాం కాబట్టి గ్యాస్ బంద్ చేస్తున్నాను ఒకసారి సర్వింగ్ లేపిస్తారా అసలు పీల్చుకోదు అనమాట మళ్ళీ మనం ఇంకొక వాయి కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా యాడ్ అవుతుంది మాత్రం అలానే అలాగే ఉంటుంది అది సర్వింగ్ ప్లేట్ ఇస్తారా ఓకే చాలా చక్కగా డెకరేట్ చేశారు ట్రెడిషనల్ గా తమల పాకులు సో వేడి వేడిగా రాగి బూరెలు రెడీ టేస్ట్ చూస్తే ఎలా ఉందో చెప్పులేరి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా నైవేద్యంగా రెడీ అయిన ఈ రాగి బూరెలు నా చేతుల టేస్ట్ కి సిద్ధంగా ఉన్నాయండి కాకపోతే శ్రీదేవి గారు ఆల్రెడీ అమ్మవారికి నైవేద్యం చేసి పెట్టేశారు కేవలం మన కోసం మీ కోసం ఈ విధంగా రెడీ చేసి చూపించారు మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పాలి కదా వెంటనే టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా అబ్బా ఎంత చక్కగా ఉందో తెలుసా అండి ఇంతవరకు నేను ఇంత టేస్టీ టేస్టీ టేస్ట్ టేస్ట్ విని టేస్ట్ చేయలేదంటే నమ్మండి అంత అద్భుతంగా ఉంది అసలు మనం ఆయిల్ లేకుండా ఎక్కడ డీప్ ఫ్రై చేయకుండాను ఎంత చక్కగా రెడీ చేశారు కదా లోపల ఉండే పూర్ణం కూడా చక్కగా ఉడికింది అది కూడా మనం స్టీమ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఈ విధంగా చేశాం కాబట్టి ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ వచ్చేసిందండి మరి ఇలాంటి నైవేద్యాన్ని అమ్మవారి కనుక పెడితే వరాలు అలా కురిపించేస్తారండి నమ్మండి మరి రెడీ చేసేందుకు సిద్ధమైపోతారు కదా సో చాలా 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 బాగుంది శ్రీదేవి గారు నాకైతే మాటలు రావట్లేదు తింటూ ఉంటే మొత్తం తినాలని చెప్తూ అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ అందరూ చూస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి పెడదాం అందరికి కూడా చేశాను కానీ ప్రసాదం తీసుకుందాం మీరు కూడా తీసుకో ఓకే తప్పకుండా పైన ఏదైతే ఉందో రాగిది అందులో పెరుగు వేసాం కదా ఆ కమ్మదం లైట్ ఆ పెరుగు కూడా బాగా పులిసిపోయింది కాకుండా లైట్ స్వీట్నెస్ ఉంది కాబట్టి దాని వల్ల పైన తోపు గుల్లదనం వస్తుంది అనమాట వస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అసలు ఆ తాటికే మీకు చెప్పాలి హ్యాడ్స్ చాలా చాలా చక్కగా ఉంది ఇలా మనకి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టే టైంలోనే కాకుండా రెగ్యులర్ గా కూడా ఇది మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు ఎంతో హెల్దీ కూడాను రాగి పిండి ఇక్కడ యూజ్ చేసేది అందులోనూ మనం ఇక్కడ నెయ్యి కూడా వేసి నెయ్యి అలానే ఉండింది ఎక్కడ పీల్చుకోలేదు చక్కగా మనకి ఒక్క దాంతోనే మనకి నాలుగైదు వాయినాలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎక్సలెంట్ గా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి మా ప్రేక్షల కోసం ఈ రోజు వరలక్ష్మి సందర్భంగా ఇంత మంచి టేస్టీ రాగి బూరెలు పరిచయం చేసినందుకు మీకు మంచి గిఫ్ట్ వచ్చారు ఇక్కడ ఉందండి సో మీకు గీత కృష్ణ శారీస్ తరఫు నుంచి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఓకే అందరూ కూడా వెళ్ళి హ్యాపీగా షాపింగ్ చేసుకోండి ఇక్కడ గీత కృష్ణ వారు పనామెంట్ కొత్తపేటలో కూడా వీళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మీకు శారీస్ కుర్తీస్ చుడీ దర్శ రెడీమేట్ అన్ని కూడా అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సందర్భంగా ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి తప్పకుండా థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ 
సో చూసారు కదా ఈ రోజు మనకు కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీదేవి గారు ఈ పరిచయం చేసిన ఈ నైవేద్యం రాగి బూరెలు చాలా 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 అద్భుతంగా ఉన్నాయండి మరి అమ్మవారికి మీరు కూడా నైవేద్యంగా తయారు చేస్తూ ఉండండి మరి ఇలాంటి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ మీకు కూడా ఏవైనా తెలిసినట్లుంటే వెంటనే మా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు వెంటనే ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయండి మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు సెలవ్ నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ టీవీ ఛానల్లో చూడండి